前冲，夺回一下我们追寻的梦。多少泪水和汗水，和那些期盼的眼睛，志在胸，踏征程，一腔热血在心中，惊魂升起一声吼。请你拥抱泪光中，向前冲，就是英雄，管他风雨有坚强。既然一生选择了你，就注定要与你同行。向前冲，就是英雄。到底到家里来，这一定是来摸底的。小队，那那于杰不就危险了吗？可目前我们还没有戴小凤犯罪的直接证据。如果现在抓他，曼妞很有可能就溜掉。我看这样，一会儿通知陈伟，让他跟于杰随时保持联系，一旦遇到危险，迅速撤出来。头，咱们上去给于杰压压惊吧。胡说。这戴小凤万一杀个回马枪，我们所有的一切都前功尽弃了。赵队，刚才于杰给我发信息了，一切平安。真没想到碰上这么一出，但这老爷子心性太大了，咱俩不在这儿还不定怎么打呢。这他妈叫什么事儿啊？哎，你看墙上那幅画了吗？画。这丫头挺逗啊，不爱红装爱武装。什么武装？装？啊、哦！哎呀，宝贝儿孙女啊，也下手重了，疼不疼啊？可疼了呀！哎呦呦呦呦呦！爷爷下手重了啊！爷爷，对不起，嗯、你是不是也疼啊？爷爷，傻孩子，爷没事儿，没事。爷爷，你真厉害啊！不愧是老公安。这么大事儿，咋不提前告诉爷爷，多悬呢？这是组织纪律，不可以说的，不是吗？嗯，我孙女也最棒。嗯、走，爷喂了喂了你，给你做好吃的。哎，走，谢谢爷爷。愿意吃啥？
样？昨天没事吧？没事。夏总，都做好营运你准备了。我觉得咱们现在有必要监控戴小凤所有的网络活动。近期我对戴小凤的手机还有座机的监控表，她除了魂春那两个号码之外，确实没有其他频繁的联系方式。我觉得戴小凤和曼妞之间。应该还有其他联络方式。那你认为戴小凤会不会有所收敛？除非她已经完全开始怀疑我了。陈宇，她开始怀疑你了吗？头的意思是，如果她开始怀疑你了，有危险的就说。我觉得应该还没有完全怀疑吧。但是他们的警惕性确实在逐渐加强。我们也帮不上你什么忙，就靠你自己随机应变吧。你让头他们放心吧，我心里有数。时间不早了，我得去上班了。哎，小月，你小心点。放心吧。于杰是个好女孩啊！我当然知道，用你说吗？她这么优秀，你有自信吗？陈伟，你身上有的我是没有，我身上有的你也缺吧？我觉得咱俩机会均等。爱情是选择，不是机遇。那咱俩走着瞧呗。妈，主管，怎么样？昨晚没事吧？嗯，没，没事儿。哎，我真没想到你爷爷那么厉害。我们走以后没打你吧？没事儿，我都习惯了。我爷爷他就那样，脾气不好。认识他的人，都知道他只是脾气有点大。你急了也会打人吗？哦，我我不是我不是，您就别再问了，这太影响我形象了。那我就先去工作主任，这回资料全吧。吴主任，您这越快，于杰就越快脱离危险。拜托你了。我还不知道于杰有危险呢，我还用你催我？你在我俩嘟嘟囔囔的出去啊？我多嘴，我多嘴，拜托了。吴主任，还有别的办法吗？办法倒是有，可就得需要时间啊。我分析这个文件，就是一个重要的暗语本，就相当于它的密码本。如果我们把这个文件破开，那么整个运输公司的物流系统就全在我们眼前。这么大一匹虎，真他妈垫背！货没了可以再做，关键是要弄清楚，警察弄这批货是撞上的，还是专门冲咱们来的？是。哎，老板，他来上班了。有什么不对劲吗？看上去没什么问题。
属谁的呢？啊，调度中心啊，新调了丫头，以为有问题呢，昨天摸了摸底。哦，那个叫温迪的是吧？对，我只知道他，咋样啊？底子干净吗？虚惊一场。不过我看啊，除了神采苗条一些啊，满脑袋浆糊，没啥大出息，更谈不上威胁了。女人嘛，啊，身材好最重要。什么脑子？脑子好个屁用！行了。下批货什么时候出？啊，都准备好了。小鱼儿的小强精神去哪儿了？这案子到现在一点进展都没有，不容易从曼纽纳尔弄回来点资料，现在根本就破解不了。没有破解，那只是暂时的。别急，小队，你说我这案子怎么那么不顺呢？李姐，越接近成功，看上去越风平浪静。您真对我有信心啊？当然。对了，丹娜来过电话说，寄生处那边已经监控了戴小凤的手机，但是目前没有发现可疑的电话或者短信。表面上看，戴小凤和曼妞真的没有任何联系，那就更有可疑了。我查了几天，戴小凤和她身边的人都没有什么可疑的地方，那我的侦破方向就必须有所调整。这么大一个公司，管理层一定不会事事亲力亲为。既然我们怀疑他们是曼牛团伙的一部分，那他们肯定做了同样的假设，也肯定采取了一些措施。我要是等待他们露出马脚，岂不是等于守株待兔啊？所以我觉得，我应该把计侦方向从管理层转到玉树一身上。对这不感兴趣吗？上回叫你来，你还说都是汽油味儿。要是想在咱们公司立足，就必须得从计算做起。那么好的机会，你让我错过了，别人会骂我的。又是你爷爷说的哈。哎，跟你爷爷和好了吗？本来就没什么事儿啊，我跟我爷爷可亲了。那天喝多了吗？哎，这批车啊，这个月要验车，跟师傅们说，跑完这一趟啊，别忘了给车保养。是知道，啊，你爷说的对呀、啊，就怕你受不了。您只要给我机会，我一定会好好干的，相信我。那好啊，咱公司有规定，这个管理人员本来就有义务掌握各公司的运作环节。求求您了，你就让我试试吧。真想试啊？真的真的。给他安排配货。是。今天晚上下班回去喝酒，看上你家打麻将去。打麻将你也是个叔。行行行行，叔要捞点儿，得得捞捞钱儿嘛。喝酒喝钱儿。干嘛呀？不工作在这里聊天，你想干嘛呀？你干啥的呀？跟各位介绍一下，我是调度中心的温迪。从今以后，各位师傅的配货由我来负责。哪来的小鸟？长得挺漂亮的，哎，有对象吗？没对象跟我呢，啊啊！你刚才说你要问什么？我不喜欢温的，我喜欢火的，火辣辣的火、啊。少平，少平。从今天开始，你们所有的车辆出入都要在我这里登记，还有这些货物都是我亲自检查，没有经过登记出车的都属于违规行为。还有，会记入你们的工资卡。
别说我没提醒你们啊！我还是真的了啊！你知道这司机班是谁的地头啊？谁的地头啊？当然是美猫素玉的地头了。你们一个个要是不想在这干了，甭听我的。好，行，你厉害，你等着，有人收拾你。这是文定，啊！我说大小姐，你说你上一邂逅处撒什么疯啊？那是你管的吗？蔡主管，你怎么能那么说呢？我可是严格遵守员工守则的啊！退货，不就是装卸吗？哎，你就是调度中心新配来那女的？你好，我叫温迪。啊啊好，我是让你到那里看看。怎么卸货、装货，怎么出车什么的，你管东管西的，管那么多干什么呢？呀，蔡主管，你下别太乱了，我不管不行啊！这万一出了什么事儿，那我怎么办呀？就胡说八道呢！啊，那装车卸货一直是我负责的，从来他也没出过事儿啊。再说了啊，这出事儿他也用不着你搁那抖机灵，咋的？不想干了？哎哎，知道不？这是四哥，快认个错。哎呀，四哥呀、啊，真是对不起，我只是好心，但没想到，你就放过我一马了。哎呀，哎呀，这这这放啥放啊？哎，你说这玩意儿，你说不抓着咋放啊？是不是？那这样好办，四哥，改天我请你吃饭呗，行不行？哎呀，行啊，行行行，啊。你这么的啊，我这这回我就看你表现啊。好，你这孩子，你忙去吧，忙去吧。行，那我走了啊。那去吧。哎哎，你这这小丫头这性格啊，挺有意思哈。说说谁呢？喜欢上了？喜欢上了。四哥，你总算来了。来，请坐，请坐。好，来来来。衣服脱了，行吗，四哥？不错呀，这地儿啊，挺好。我还担心你们不来了呢。那你看，你说你这么大个美女请吃饭，那我能不来吗？是不是？四哥，这家馆子菜不错，您尝尝。是吗？尝尝，来来来，你买上。耶。四哥，我平常都不会怎么喝酒，不过您来了，我一定陪您喝个痛快。我跟你说，我就喜欢你这性格，来喝。好，四哥，我先敬您一杯。来吧，来，干了啊！干了。哎呀，四哥。我知道您是在公司能说得上话的人，今天妹妹请你吃饭，就是想交你这个朋友。往后啊，还请四哥多多关照
，妹妹是个明白人，心里有数。呀，哎呀，我呀一直以为你就是个小黄毛丫头呢，今天一看，咋没人啊？啊，行，我跟你说啊，四哥，我今天就交你这朋友，以后有啥事吱声。对，只要你心里装着四哥，四哥不会亏待你。好，啊，四哥，那我先干为敬了啊。来，谢谢四哥。哎呀，失态了啊，失态了。我啥子？哎，哎呀我，这家，四哥啊，那我以后，姐，托你照顾了。必须呢，我跟你说，以后啊，你这妹妹我认定了，哎呀，有事吱声啊。哎呀，四哥真好。这个四哥，也就是谢老四，是司机班的班长，运输队的队长。他管理的运输队和蔡澜管理的调度中心，是美邦苏运的两个核心部门。美邦苏运的构架十分完整。无论是配送、运输系统，还是财务、人员管理，从表面上看都没有任何可疑之处，但私下里，这却是一个组织极其严密的贩毒网络。每条运输线路上的运输卡车都有可能藏毒，而且这些卡车运送的货物都证照完备，即便是我们抽查，也查不出任何问题。就像那批食用犬藏毒一样，要不是动物保护组织歪打正着，我们还不知道有这么一个胆大妄为的运毒网络。美邦是个毒窝，但是我们现在还不能端，在没有找到慢妞线索之前，不能打草惊蛇。对，但是美邦运毒的证据已经十分确凿，像蔡澜、谢老四、戴小凤这帮人，如果我们现在对他们实施抓捕，一定会从他们嘴里审出慢妞的情况。小飞，我理解你的想法，可是如果我们审不出慢妞的线索，那我们一切的努力，那可就白费了。是是是，我知道，这次是个意外，你别生气啊！啊啊，好好，我知道了。上次河北这个买家跟我联系了，很不客气，说咱们就知道吹，其实就是个完蛋货，怕受牵连，要取消合作。啊？取消？想的美啊！人关键现在货都补上了啊！现在不要，那不害人呢吗？人家上次也是诚心要货，谁知道会碰到什么检疫局的抽查呀？再说这个人财大气粗，一旦让他满意了，整个河北的市场就全打开了。工厂那边情况怎么样了？都准备好了，你们说吧，出还是不出？出啊！咋不出呢？咱一回点背，还能回回背啊？再说了，这咱这两年也没出啥事啊！啊，我跟你说，他那批倒霉毒狗啊，损失太大了。我现在啊，我连做梦，我现在我都能哭醒了。我，我总觉得最近的后背凉飕的，要不咱们再等等吧？怎么等啊？啊！你欠人家货，你得给人补上吗？人家现在光定金就交了多少？你你的那帮人好惹的呢。现在他已经都放话了，说要把咱赶回关外去。这我这费多大劲，我这铺好的路啊！现在要放钱。我跟你说啊，你们舍得，我我舍不得。老四说的对，那地盘是人家的，咱们要想做大，这个人不能得罪。再说了，啊，现在啊，就那帮警察，就被被那批毒狗引到哪儿去，他他都不知道，他能找着咱们吗
啊，一点危险都没有。哎，关键是啥？关键咱这公司戏台搭的漂亮，想演哪出咱自己定。我跟你说，就让那帮警察啊，等着退票我都让他们等不着。行了，别放屁了，你还盼着警察来找你啊？不是，我不是那个意思。行了。我知道了，都听我的吧。嚯，赵初、赵运，老板，其实我知道，这次的事情没那么简单。可是你知道我为什么还要让老四去河北吗？一，是咱们拿人钱给人货，这是天经地义的事情，道上的规矩不能破。这第二。我一直觉得，咱们不能抱住吉州一棵大树吃一辈子呀。想做大，就得冒点风险。哎呀，这个险有点大呀。到到。上车把东西卸了。哎，好。赶紧卸车。行了，卸车。时候了，别扯淡。是不是看见有人进去？啥呀、哎？你这一惊一乍的呢？不对不对啊！我跟你说，你在这等吧，我进去看看。看来回春市制毒窝点的可能性非常大。上次毒狗寄货人的资料是伪造的，已经把咱们带到沟里去了，所以这次必须给回春查个底朝天。赵磊说的对，不管那是不是曼牛集团的毒窝子，还是藏身地，都应该派人去一趟。我马上去。光凭一张单据来判断还是有问题的。我们没有全部沿途经过的单据，所以呢？不知道这辆车具体是从辉春始发，还是经过辉春，还是干脆就是绕路经过辉春来声东击西的。这样
，让于姐想办法查一下行车记录的视频。啊，蔡立辉、赵磊，哎，你们去趟回春。好。汇春市局的王某男，我们队的蔡礼慧，你好，说说情况吧。上次那匕狗就是从这家店进的，用户人办通讯手续时候用的姓名叫金真爱，店主已经查过了，基本没问题。这个金真爱的身份证查过了吗？查过了，是真的。店主身份没问题，在什么地方把毒品藏在狗身体里面？很可能是一个制毒窝点的。喂，对我在外面。好，好。金真爱的身份证有他的询问记录，在宝云宾馆。走，咱们过去。走，麻烦了啊。联系过你们经理，听说金正爱已经退房走了。对，按你们说的，监控录像调出来了。哎，姑娘，那这样，麻烦你带我们去趟监控室呗。可以，这边请。谢谢啊。老 K， 暂时内地藏毒肉去。那接下来曼妞要做什么？还是什么都不做，等风声过去。可于杰刚刚给咱们发来了消息说，说美邦速运最近有点不太正常。哎，也不知道赵磊跟蔡磊辉那边有什么进展，真是急死人了。消停！这要是贩毒制毒集团，大半夜还这么嚣张，还了得？卖妞这伙人可真够狡猾的，要不然为什么咱们才会在这儿一动啊？啊！说实话，要不是你们来，我们不可能发现这个小区有问题。咱们现在怎么着？再叫几个同事来？等会儿，我得请示一下领导。消息可靠吗？如果可靠，马上抓。嗯，好的，好的。收到。头啥意思？他说如果消息可靠，可以进行抓捕。放别动！侦查。双手
不能哭。请大家配合我们的工作，把手机和身份证都交出来。我们找到我们要找的人之后，立刻还给你们。没有，我们身份证都叫人收走了。谁？人在哪儿？不知道，收完就没见过。手机呢？手机也收走了，我没有统一跟亲戚朋友打电话的时间。起来，你是老师是吧？对，我是老师。你知道狗城要违法吗？我我不知道啊。把身份证、手机拿出来。我我没带呀、啊。我让你拿出来。我我真的没带，我我什么都不知道，我我我只是个讲师，我真的什么都不知道。不是有固定打电话的时间吗？可我跟你们说了，我警告你啊，这样做对你一点。有人跑了，都别动我！哎，头，嫌疑人藏到了一个传销窝点，我们一去他就跑了，他对地形非常熟悉。等等，这样，你们不要追了，就让他们以为你们是抓传销的。你跟蔡立辉先回来，咱们侦查的方向有所改变。好，这嫌疑人在传销窝点。传销窝点啊，听着怎么这么狗血呢？你说他们是不是耍咱们警方玩呢呀？有这么点意思。也许魂春真的像雨杰设想的那样，是曼妞故意抛出来迷惑我们警方的幌子。曼妞在咱们济州折腾了那么多年，一定是有他妈的道道。最近又搞了这么多事儿，就不怕咱们警察监视他们？小队，我觉得咱们应该去会会他们，否则的话，他们有可能起疑心。你是说去美邦？对呀、啊。这样，我去会会那戴小峰，你就不要去了，因为。曼妞的事儿，你掌握戴小峰，我跟陈伟去。好。师傅，谢老师不在啊？可不是嘛，我都了好几次了，这不等着签字呢吗？谢老师就是个汽车班长，怎么找他签字啊？姑娘，你可不知道啊，他上面有人，他比经理都厉害。姑娘，你你找他有事儿啊？哦，是，我找谢老四有点事情。这倒是不回来呢，哎呀。哎，师傅，咱们那个驾驶室里都安了个摄像头，是干嘛用的？啊，那个是行车记录仪，在驾驶室里把所有路况都记录下来，万一有个碰瓷的，这不有个记载吗？要我看呐，那这领导怕司机出私活。也是。师傅，那你们每次出车之后，都会把录像交上去吗？都交给谢老四了。哎，我看见你跟别人说你不是负责配货的吗？怎么就来两天就不来了呢？哎呀，哎呀，也好，司机堆里出人多，像你这么漂亮姑娘，我怕你吃亏。是是。呀，大美女，咋的？找我有事啊？是啊。等你呢，王师傅，咋的？这个票子给我签了呗？多钱啊？钱不多，不跟你说了吗？你这么的啊？明天下午，明天下午你来找我，明天下午给你报。你就给我签了吧，我跟快说好了已经。你看，王师傅，我都跟你说了，明天下午什么我给你报了啊？这不有事儿呢吗？啊，那姑娘，我走了啊。哎，好，来来来，大美女啊，咱屋里唠。坐一唠，坐一唠。坐了，四哥。你看，客气啥呀？坐坐坐。咋的？找我啥事儿？事儿，就是蔡主管让我把下个季度的调量表给你拿过来。妈，这破玩意儿还亲自跑一趟？是不是想我了？四哥，又逗我呢。你看，想就想了呗。
这有啥不好意思的？来，让四哥看看哪儿想。四哥，我可不是站街的啊！哎呀，你看你，四哥能那么认为你吗？就是啊，我说四哥也不是那么没情调的人。是。怎么着，也得在一个高级的咖啡厅，烛光晚餐之后吧。哎呀，美了啊！我跟你说，四哥就喜欢你这性格啊，这事。再说定了啊！师傅，这个人就是谢老四，出了名的色鬼，色心大，色胆小。平时戴小凤对他特别严，不过还挺上心的，把他当老公管呢。有没有别的办法进入办公室？师傅，这有点难度，那钥匙啊，就只有他一个人有，也就只有一把。师傅，看样子只有我跟你说的那招棋了，就是悬了点儿。这是招棋吗？我压根就没觉得这是招棋。师傅，你放心吧，相信我。欢迎警察同志。你好，戴总。啊，呃，我给介绍一下，这是咱们美邦苏用的戴总。啊，这位是咱们刑警大队的赵队。啊，幸会幸会。那位是咱们的蔡警官。啊，你好。你好。你好，快进来坐吧。来来，赶紧进来坐。啊，这位是我们调度中心的蔡兰。啊，调度中心的，那一定是。蔡老板的得力助手，可不嘛，左膀右臂，做点本职工作啊！你们坐，你们坐，我们先聊着，我那边还忙着呢啊！好好好，好，啊，你去吧。呃，您三位今天来是为了上次的案件吗